ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ്ജക്റ്റിലെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷനും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ എസ് എ ടോപ്പിക്സ് ആയ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ഐയും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ചെലവിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മോണിറ്ററി വാല്യൂസിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് പഠിച്ച് വെക്കുക ദെൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് കോസ്റ്റിംഗ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടെയ്നിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സിനെയും പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്യുമുലേഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ എസ് എ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങോ ഡെഫിനിഷനോ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉൽപ്പാദനം നടക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ചിലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കണക്കാക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കണക്കാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു അസെറ്റെയിൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫോർ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു അഡ്വൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ പോളിസീസ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്വൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് എ പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് സ
ഇനി നമ്മൾ ഒരു എസ് എ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എസ് എ ചോദിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എസ് എ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പത്ത് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള പത്ത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് വെച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോള് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹോൾ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലയെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട്സാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയല്ല ഹോൾ ബിസിനസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനാണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ നടത്തുക ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെയിനായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഓൾറെഡി ബിസിനസ്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓരോ ജോബിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സർവീസസിൻ്റെയോ പ്രോഫിറ്റും ലോസുമാണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫോർകാസ്റ്റിങ് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വാരിയസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർകാസ്റ്റിങ് നടത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അസൈറ്റൈൻമെൻറ്റിനാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വലിയ തോതിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ്പാണ് അതായത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൃത്യമായ പ്രിൻസിപ്പൾസും കൺവെൻഷൻസും കോൺസെപ്റ്റുകളും എല്ലാം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗൈഡൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മോണിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചില സമയങ്ങളിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സിനെയും കൂടെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ ടൈമിലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ടിനും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനുമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നൽകുന്നത് ഇത്രയുമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇന്ന് നമുക്ക്
കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ മാത്രം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യലും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏരിയയിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓരോ പേരും കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ നോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് കൊടുത്തു എക്സാമിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതില്ല അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോട്ടിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേസ്റ്റേജ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആണ് പീരിയോഡിക്കൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂണിഫോം പ്രൊസീജർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കൃത്യമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പുതിയ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡുകളെല്ലാം തന്നെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഇനപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചില കൺവെൻഷൻ്റെയും അസംഷനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ തരണമെന്നില്ല നോൺ കോസ്റ്റ് ഐറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അസർട്ടെയിൻ ആക്യുറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ജോബിൻ്റെയും പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതായത് റിസോഴ്സസ് കൃത്യമായ അളവിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫിക്സിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസസിൻ്റെയോ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എത്ര കോസ്റ്റ് ചിലവായി എന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്ററി കോസ്റ്റിംഗ് മുതലായ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാഫേം കമ്പാരിസൺ ഇൻ്റർഫേം കമ്പാരിസണും ഇൻട്രാഫേം കമ്പാരിസണും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെൻറ്റീവ് വേജ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജും ഫീച്ചേഴ്സും ഒബ്ജക്റ്റീവും ഒക്കെ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാത്തിലും കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പോയിൻസ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ടേമാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം മുൻവർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് സെൽ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അ
അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ പലരും മൂന്നോ നാലോ പോയിൻ്റാണ് എഴുതി വെച്ച് കണ്ടത് ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് ഒരു പത്തോളം പോയിൻ്റ് എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ടെക്നിക്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്ററി കോസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയുമാണ് കോസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് അടുത്തത് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് സിക്സ് മാർക്കിനും ചോദിക്കും ഓരോ എലമെൻറ്റും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ത്രീ മാർക്കിനും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലേബറാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് എത്രമാത്രം സോറി ആദ്യത്തത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർവീസിന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർവീസിന് വേണ്ടിയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് എത്രമാത്രം റെമ്യൂണറേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് എത്രമാത്രം റെമ്യൂണറേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ലേബറിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൽ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചെലവുകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി ഓവർഹെഡ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെയും സമ്മിനെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സം ആ ഒരു ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം അറിയാത്തവർക്കും തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രേഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം ഡേറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ